வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வேல்யூ எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட என்ஜிஎஃப் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா பா எம்ஜிஎஃப்னா என்ன பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன என்ஜிஎஃப் அண்ட் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ரிசல்ட் என்ன எம்எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்னங்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த வீடியோவில் நமக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் மட்டும் கால்குலேஷனில் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டெரிவேட்டிவ் மட்டும் எழுதுனா போதும் இதுவும் பெரிய டெரிவேட்டிவ்லாம் கிடையாது ஈஸியான கால்குலேஷன் தான் ரொம்ப நிதானமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதினாலே ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு டிஸ்கிரிட் டைப்பில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இன் டிஸ்கிரிட் டைப் மீன் இஸ் கிவன் பை நார்மலாக மீன் வேல்யூ எழுதணும்னா நம்மளுடைய டெரிவேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா மியூ டா ஒன் டேஷன் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மீன்னாலே நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் தான் எடுப்போம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன எழுதுவோம் டிஸ்கிரிட் டைப்பில் எழுதுனா சமேஷனில் எழுதணுமா இதுவே கண்டினியூஸ் டைப்பில் எழுதுனா இன்டகரல் பேட்டர்னில் எழுதுவீங்க நம்ம டிஸ்கிரிட்டுன்னு எழுதுறதுனால சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ் இன்ட்டு பி பவர் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ்னால் நம்ம பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கோட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இங்கே எழுதுறது ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இதெல்லாம் பர்மனண்ட்டான ரிசல்ட்டு ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸ்டெப் டூலேயே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை தூக்கி இங்கே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் பதிலாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டெரிவேட்டிவாக இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நோட் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த டேர்மை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இந்த லேம்டா பவர் எக்ஸை ஷார்ட்டாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக இந்த பவர் எக்ஸை நம்ம என்னால்னா ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணால் என்ன வந்துருக்கலாம் எக்ஸ் தான் வரப்போகுது பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இந்த நோட்டேஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஃபார் ஒரு கன்வீனியன்ட்காக தான் மாற்றிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து எக்ஸோட வேலை ஜீரோலேருந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதா கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஜீரோ அண்ட் சப்ஷிட் பண்ணால் என்ன வந்துருக்கலாம் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோன்னு எடுத்திங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்டு சம்திங் போட்டாலே ஓவரால் ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாமா விட்டுருங்க அப்படின்னா அடுத்த டேர்ம் என்னது ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா இந்த டேர்ம்லாம் வெளியில் எடுத்துருங்க ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் எக்ஸ் இன்ட்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் இ பவர் மட்டும் வெளியில் எடுத்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து மேலே எக்ஸு கீழே எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் பண்ணிக்கலாமா எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதாவது என்ன எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ அப் டூ எக்ஸ் திட்டம் வர எழுதுகிற மாதிரி இருக்குமா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இதை ஈக்குவலண்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ எக்ஸுக்கு எக்ஸு கேன்சல் பண்ணிடலாமா ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அடுத்து இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் லேம்டா பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ அப்போ லேம்டா பவர் ஜீரோனா ஒன்னு தான் ஒன் பை கீழே ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்ங்கிறப்ப ஜீரோ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னா ஒன் அடுத்து லேம்டா ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா லேம்டா ப்ளஸ் அடுத்த வேலை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா லேம்டா ஸ்கொயர் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ ஃபேக்டோரியல் இதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா இந்த பாட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம எனக்கு என்னன்னு தெரியும் இ பவர் லேம்டா அதாவது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்படி இருந்தால் இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டான் இருக்குது ஸோ நம்ம நோட்டேஷன் பிரகாரம் இ பவர் லேம்டான் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வெளியில் இருக்கிற டேம் என்னது லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா
இதுதான் நமக்கு வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா வேரியன்ஸை மியூட்டன் ஹைலைட் பண்ணுறாங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தா மீன் வேல்யூ அது நமக்கு தெரியும் லேம்டா அப்போ லேம்டா ஸ்கொயர் பார்த்தா லேம்டா ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அந்த வேல்யூ நம்ம இனிமேல் தான் பார்க்கணும் ஸோ அதை தனியாக பார்த்து இதில் சப்ஷூட் பண்ணோன்னா நமக்கு வேரியன்ஸ் வேல்யூவும் கிடச்சிரும் டு ஃபைண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மியூட்டு டேஷ்ன்னு கோட் பண்ணுறோம் இதை என்ன வைக்கலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாமா பி ஆஃப் எக்ஸ்னால் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டெரிவேட்டிவ் இதை சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு நம்ம எந்த டேர்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறதையும் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் இதுதான் நீங்கள் இந்த டெரிவேட்டிவ்லாம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ப்ராப்ளம் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இப்படி பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு தோதாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே பண்ணல ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆல்ரெடி நம்ம டேர்ம் இருக்குது இதோட ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மைனஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்த்து எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் இன்ட்டு வெளியில் இருக்கிற டேம் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இது ரெண்டு பாட்டாக இருக்கா ஸோ ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரி ஏன் பிரிக்கும்னா இந்த பார்ட்டோட ரிசல்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதுக்காக தான் ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ் இன்ட்டு இது வந்து பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டெரிவேட்டிவ் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த டேர்ம் இருந்ததுன்னா நம்ம இப்போ மீன் வேலி பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூஷனில் அது தான் எழுதியிருந்தோம் ஸோ மீன் வேலிக்கு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர்ற ஆன்சர் தான் லேம்டா ஸோ நம்ம டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா தட் இஸ் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு லேம்டா அதாவது இது வந்து மீன் வேலி பார்த்தோம்ல ஸ்டெப் ஒன்ல பார்த்தோம்ல இந்த மீன் வேலியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இப்படி செப்பரேட் பண்ணீங்கல்ல எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டர் இந்த கன்க்ளூஷனை முடிச்சதுக்கு நமக்கு லேம்டா அப்போ இந்த வேலியுக்கு நம்ம லேம்டான்னு சப்ஷிட் பண்ணிக்கலாமா இதைத்தான் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ஷார்ட்டாக முடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் பண்ணும் இப்போ நமக்கு இருக்கிறது இந்த ஆர்டர் மட்டும்தான் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா போன ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் லேம்டா பவர் எக்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒனில் இருக்கா அப்போ இங்கே மைனஸ் டூவில் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் அப்போ லேம்டா பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ லேம்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஆர்டருக்கு வேல்யூ லேம்டான்னு மட்டும் சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா ஸ்கொயர் போன தடவை இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா மட்டும் மீனில் எடுத்திருந்தோம் இப்போ லேம்டா ஸ்கொயர் ஸ்பிளிட் பண்ணதுனால அதை எடுத்துடலாம் சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி லேம்டா பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப் டு ஒன் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் லேம்டா அடுத்து இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் டூ சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் ஜீரோ மைனஸ் டூனால் நெகட்டிவில் போகுது அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டிங்கனாலும் நமக்கு நெகட்டிவில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு டேரெக்டாக டூ பாசிட்டிவ் டேமில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணுங்கிறப்ப டூலேருந்து சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் அப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்ஃபினிட்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா இது எல்லாத்தையும்
ஃபைனலி இன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா எம்ஜிஎஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் லேம்டா இன்ட்டு இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் போத் ஆர் ஆல் சேம் அதாவது மீனோட வேல்யூ லேம்டா வேரியன்ஸ் வேல்யூ நம்ம இப்போ பார்த்த கேல்குலேஷனில் லேம்டா தான் ஹென்ஸ் மீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ரிசல்ட்டு இது எக்ஸாமுக்காக பார்க்காதீங்க நீங்கள் ஏதாவது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கனாலும் இன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் போத் ஆர் ஆல் சேமாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா திஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரிசல்ட்டு அடிக்கடி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டெலிவரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ